Soprattutto nel contesto del dibattito tra realisti e formalisti, il movimento Arte Concreta rappresentò un'istanza disimpegnata dal punto di vista ideologico e volta sul piano estetico ad aggiornare la situazione italiana nel contesto dell'astrattismo europeo di quegli anni. Decisiva per questa presa di coscienza fu la mostra d'arte astratta e concreta tenuta sia a Milano nel 1947 per iniziativa di Max Huber e Lanfranco Bombelli Tiravanti. Fin dall'inizio il gruppo ebbe una composizione eterogenea, dal linguaggio formale surrealista di Gillo Dorfles, sua anima teorica, all'astrazione geometrica di Atanasio Soldati, fino allo sperimentalismo di Bruno Munari. Il MAC milanese accolse molti nomi di spicco del periodo come Luigi Veronesi, Augusto Garau e Gagliano Mazzon. Questo movimento è nato nel secondo dopoguerra, precisamente nel dicembre del 1948, in occasione di una mostra. La fine del movimento fu segnata nel 1958 dalla morte di Gianni Monnet, artista, architetto e grafico, ossia di colui che ne aveva infaticabilmente tenuto le fila. Si tratta di un movimento artistico italiano nato ufficialmente proprio a Milano con una mostra di grafica presso la libreria Salto. Movimento aperto a varie esperienze, esplorò varie direzioni e diverse applicazioni tecniche, dalla pittura al design all'architettura, secondo un modello di sintesi delle arti che si rifaceva alla progettualità tipica del Bauhaus. Questa sua vocazione all'apertura e alla contaminazione fece sì che il movimento si diffondesse in altri importanti centri italiani, stimolando la nascita di nuovi MAC a Torino, Genova e Napoli. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.